আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমরা কথা বলছি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে নাও উই উইল ডিসকাস अबाउट सम কোর ইস্যুস অফ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট আমরা জানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফর এনি ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশন সেখানে বেশ কিছু কোর ইস্যুস আছে যেটা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট মেইনটেইন করে থাকে এখানে চারটি কোর ইস্যুস নিয়ে কথা বলবো ফার্স্ট অফ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দা কাস্টমার understand the product understand the information flow understand the process amra obosshoi obosshoi jara supply chain niye kaaj kori tara prothomoto amar customer ke bujhte hobe ebong understand the product amake product somporke jante hobe amra amar customer er ki obostha ache amar customer er solvency ki amar customer kono allegation er sathe jorito kina amar customer jini তিনি কোন প্রকার রাষ্ট্র বিরোধী রাষ্ট্রের আইনে যেটা কাবার করে না এলাউ করে না এরকম কোন কাজের সাথে জড়িত আছে কিনা সেটা খবর রাখতে হবে আমি যার তার কাছে কিন্তু যে কেউকে আমার অ্যাপ্রুভ কাস্টমার হিসেবে আমি এলাউ করব না সেটা আমাকে খবর নিতে হবে ফার্স্ট অফ অল কারণ আমার কাস্টমার যদি কোন অন্যায় কাজের সাথে জড়িত থাকে তাহলে সেটার এফেক্ট কখনো না কখনো আমার কাছে আসতে পারে आइडियाजारोर्सारने যেটা অনেক সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্ডারস্ট্যান্ড দা ইনফরমেশন ফ্লো কোথায় কি কাজ হচ্ছে কোন অর্গানাইজেশন কোন সোর্স থেকে কোয়ালিটি প্রোডাক্টটা কালেকশন করতেছে এবং যারা ভালো করছে ভালো সেলস করছে ভালো প্রোডাক্ট কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট প্রোডাকশন করছে তারা কোন সোর্স থেকে কোন ধরনের স্পেয়ার পার্টস নিচ্ছে কেমিক্যালস নিচ্ছে কনজিউমেবলস নিচ্ছে এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো সব সময় সাপ্লাই চেইন ম্যানেজারদের কাছে সাপ্লাই চেইন নিয়ে যারা কাজ করে তাদের কাছে আপডেটেড থাকতে হবে এবং প্রসেস আসলে প্রসেস সম্পর্কে আইডিয়া যদি না থাকে তাহলে মিনিমাম স্টক লেভেল এবং মিনিমাম পার্সেস মিনিমাম ইনভেন্টরি এই জিনিসগুলো যদি জানা না থাকে তাহলে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টে কাজ করে কখনো ডেভেলপ করা যায় না এবং কখনো সাকসেসফুল হওয়া যায় না সেই জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে কাস্টমার সম্পর্কে বুঝতে হবে প্রোডাক্ট সম্পর্কে বুঝতে হবে এবং প্রপার ইনফরমেশন অ্যাকুরেট ইনফরমেশন কোথায় থেকে পাওয়া যাবে অ্যাকুরেট ইনফরমেশন সম্পর্কে মার্কেট ডিমান্ড সম্পর্কে ফোরকাস্টিং সম্পর্কে প্রাইস সম্পর্কে এবং কম্পিটিটিভ প্রাইস সম্পর্কে কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে এবং আমি যে প্রোডাক্টটা সোর্সিং করতেছি সেটা আমার কাস্টমার যিনি আমার প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট আমার অপারেশন ডিপার্টমেন্ট তারা কোন কোন প্রসেসে কাজ করছে তাহলে সেই জিনিসটা ফিল করা যাবে এবং সুইটেবলি সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব হবে নোজ এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দা কাস্টমারস এন্ড কাস্টমারকে বুঝতে হবে কাস্টমার সম্পর্কে জানতে হবে সেটা বলেছি কিন্তু কেন প্রয়োজন ইউর এক্সিস্টিং কাস্টমার ইজ ডেমোগ্রাফিক্স এক্সিস্টিং কাস্টমার এন্ড পটেনশিয়াল নাম্বার ইনকাম লেভেলস আমরা অনেক সময় কাস্টমারের কাছ থেকেই আরো সুন্দর ইনফরমেশন পেয়ে থাকি প্রোডাক্ট সম্পর্কে সোর্স সম্পর্কে আইডিয়া পেয়ে থাকি যেমন আমি কোন একজন কাস্টমারের কাছে গেলাম তার কাছে মেটারিস্টি এই মুহূর্তে শর্টেজ হয়ে গেছে স্টক লেভেল কম তখন তাকে আমরা জিজ্ঞাস করি ভাই আমার এই জিনিসটা তো খুব প্রয়োজন আমার এক সপ্তাহের মধ্যে মেটারিস্টি লাগবে আমি আর কোথায় পেতে পারি তখন সেই কাস্টমারই কিন্তু আমাকে সোর্স বের করে দিচ্ছে বিকজ অফ রিলেশন এবং আমরা সেই ক্ষেত্রে আমার কাস্টমারকে বুঝতে হবে আমার কোন কাস্টমারটা আমাকে কারেক্ট ইনফরমেশন দিতে পারে সবাই যে আবার সবসময় ভালো অ্যাডভাইস করবে তা কিন্তু নয় সেটা আমাকে বুঝতে হবে সেটা জানতে হবে সেই অনুযায়ী কাস্টমার আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে থাকি যে আমার বেস্ট কাস্টমার কোনটা ঠিক তেমনি আমরা সাপ্লায়ারও অ্যাসেস করে থাকি যে আসলে আমার বেস্ট সাপ্লায়ার কোনটা কারণ আমি নিজেও দেখেছি আমার অনেক সাপ্লায়ার আছে আমি যখন অনেকে অর্ডার দেওয়ার পরে বলি যে ভাই মালটা কবে দিবেন তিনি বলল যে বিশ তারিখ আমি ধরে নিজে তিনি যেহেতু মিস্টার ইউসুফ বিশ তারিখ বলেছেন বিশ তারিখে আমি মেটারিস্টটা পাবো অথবা এক দুই দিন আগে পাবো আবার কিছু কিছু ব্যক্তি আছে যখন আমাকে ডেট দেয় বিশ তারিখে দিবে আমি ধরে নিচ্ছি যে পঁচিশ তারিখের আগে ওনার কাছ থেকে মেটারিস্টটা পাওয়া সম্ভব হবে না তো সো দ্যাট এই ক্ষেত্রে এই জন্য কাস্টমারকে বুঝতে হবে সাপ্লাইয়ারকে বুঝতে হবে হু আর ইউর 
পটেনশিয়াল কাস্টমার মানে আমার পটেনশিয়াল কাস্টমার কে আমার অ্যাক্টিভ কাস্টমার কে সেটা আমাকে জানতে হবে হাউ মাই দিস কাস্টমার বি গ্রুপড ফর হুইচ পার্সেন্টেজ অফ সেলস ইন ইচ গ্রুপ রেসপন্সিবল আমরা কিছু কিছু কাস্টমারের গ্রুপ নির্ধারণ করি যে আমার টোটাল প্রোডাকশনের কত পার্সেন্ট কোন কাস্টমারের জন্য কোন কাস্টমারের অর্ডার আমার বুক করে আছে বিশেষ করে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশনে আমরা একদম পার্সেন্টেজ করে থাকি যে ফর এক্সাম্পল আমার আটটা বায়ার আছে আমার একটা বায়ার হয়তো ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমার প্রোডাকশন কাভার করবে কোনোটা ফিফটিন পার্সেন্ট নেবে কোনোটা টেন পার্সেন্ট নেবে কোনোটা ফাইভ পার্সেন্টও আছে এইভাবে আমরা টোটাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার প্রোডাকশন যে ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশনের জন্য কোন বায়ারে কত পার্সেন্ট সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিয়ে থাকি এবং সেই অনুযায়ী আমরা প্ল্যান করে থাকি হোয়াট ডু ইউ কাস্টমার ওয়ান্ট ফ্রম ইউ আমাকে সবসময় চিন্তা করতে হবে কাস্টমার আমার কাছে কী চাচ্ছে আমরা ধরে নিই কোয়ালিটি ইজ ফার্স্ট কিছু কিছু কাস্টমার আছে কোয়ালিটির ক্ষেত্রে কিছুটা কম্প্রোমাইজ করবে এবং সে প্রাইসের ক্ষেত্রে রিডিউস করবে সুতরাং আমাকে কাস্টমারকে গ্রেডিং করার সময় সেভাবেই করতে হবে যে কে আমার কাছে অনলি কোয়ালিটি চাচ্ছে তাকে আমাকে বেস্ট কোয়ালিটি দিতে হবে হাউ ওয়েল ডু ইউর কম্পিটিটার মিট কাস্টমার নেটস এবং আমি যে প্রোডাক্টটা কাস্টমারের কাছে ডেলিভারি দিচ্ছি আমি যেটা ডেলিভারি দিচ্ছি যেটা প্রডিউস করতেছি সেটা আমার কম্পিটিটিভ কাস্টমার কি কোয়ালিটি করতেছে সেটাও আমাদেরকে মাঝে মাঝে অবশ্যই জাস্টিফাই করতে হবে তাতে করে সম্ভব হবে কাস্টমারের স্যাটিসফ্যাকশন অর্জন করা আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রোডাক্ট হাউ মেনি হয়েন দিনে যেমন আমরা প্রকিউমেন্ট করার সময় নর্মালি আমাদের প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট থেকে একটু বেশি ভলিউমের অর্ডার দিয়ে থাকে রিকুয়েজেশন দিয়ে থাকে কারণ তারা সবসময় একটু সেফ সাইডে থাকতে চায় কিন্তু আমি যদি আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে বুঝি এবং প্রসেস সম্পর্কে আইডিয়া থাকে তখন আমি বুঝতে পারি যে হ্যাঁ প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট যে বিশ পিস ম্যাটেরিয়ালসের অর্ডার দিয়েছে আসলে তার বিশ পিস কত দিনে লাগবে তাহলে যদি এমন হয় আমার লিড টাইম এটা পনেরো দিনের তাহলে আমি সেটাকে লিড টাইম হিসেব করে আমি পার্শিয়ালি পার্শিয়াল পার্শিয়াল করে অর্থাৎ স্লট ওয়াইজ আমি ডেলিভারি ব্যবস্থা করতে পারি এতে করে প্রোডাকশনেরও হেম্পার হবে না এবং আমার ফান্ডটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা ধীরে ধীরে ইউজ হবে এবং আমার স্টোরেজ হিউজ ম্যাটেরিয়াল স্টোরেজ করাটা আসলে উচিত নয় কারণ এক্ষেত্রে স্পেস অকুপাইড হয় ফিল্ড পারেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ম্যাটেরিয়ালস ডিফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে হুইচ পার্সেন্টেজ অফ সেল আমার আগামী মাসের আগামী তিন মাসের সেলস ফোরকাস্ট কত সেটা অবশ্যই সাপ্লাই চেইন ডিপার্টমেন্টের নিয়োজিত লোকজনদেরকে জানতে হবে হোয়াট ইজ দ্য প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল হোয়াট ইজ দ্য প্রোডাক্ট মিক্স আমার প্রোডাক্টটা কতদিন ওয়ার হাউজে থাকলে এটার স্ট্রেন্থ নষ্ট হবে না আমরা অনেক সময় দেখি যে র ম্যাটেরিয়ালস অতিরিক্ত পরিমাণে প্রকৃত করে স্টোরেজ করার কারণে সেটা ডেট এক্সপায়ার হয়ে যায় সেটা তার নির্দিষ্ট কোয়ালিটি হারায় এবং অনেক ডিফেক্ট হয়ে যায় সুতরাং এই ধরনের লসের সম্মুখীন আমরা হব না ইনফরমেশন ফ্লো ইনফরমেশন ফ্লোরের ক্ষেত্রে আমাকে বুঝতে হবে যে আমি যে ম্যাটেরিয়ালসটা প্রকিউর করবো সেই জন্য ফান্ডটা কোথ থেকে আসবে এটা কি আমার ব্যাংকের টাকা এটা কি আমার নিজের সেভিংসের টাকা এটা আমার কোম্পানি কোথ থেকে করে দিচ্ছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের এগেনস্টেশনের কস্ট আছে ব্যাংক থেকে ফান্ড নিতে হলে ব্যাংককে ইন্টারেস্ট দিতে হয় সুতরাং আমার সেই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সেই অনুযায়ী আমার ক্যাপিটালের কস্ট কত সেটাকে কনসিডার করেই আমাকে প্রকিউরমেন্টে যেতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমার সোর্সিং করতে হবে এবং প্রয়োজনে পার্টির সাথে নেগোসিয়েট করে ডিলে পেমেন্ট করা যায় কি না সেটারও চেষ্টা করতে হবে সেলস অর্ডার প্রত্যেকটা ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে যেমন অর্ডারের ক্ষেত্রে ইনফরমেশন প্রয়োজন বিলিং ডিপার্টমেন্টও জানতে হবে যে আগামী মাসে তার কত কস্ট হতে পারে কত বিল হতে পারে কত ম্যাটেরিয়ালস বিল দিতে হতে পারে এবং পেন্ডিং কি পরিমাণ বিল আছে সুতরাং সেগুলা জেনে বুঝেই দেন ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান করতে হবে যাতে করে প্রোডাকশন প্ল্যান সেলস টার্গেট এবং ফান্ড ফ্লো ফান্ড যারা অ্যারেঞ্জমেন্ট করবে তাদের প্ল্যানিং এর সাথে যদি সিঙ্ক্রোনাইজেশন থাকে দেন ইট ইজ পসিবল টু সাকসেসফুল প্রোডাকশন অ্যান্ড সেলস টার্গেট মিট অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট যদি না জানে যে তার আগামী মাসে বা আগামী সপ্তাহে আগামী পনেরো দিনে কি পরিমাণ পার্টি পেমেন্ট করতে পারে এটা যদি প্রিভিয়াসলি একটু আইডিয়া থাকে তখন তারা সেই অনুযায়ী অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারে আমরা ম্যাটেরিয়ালসের ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলছি সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলছি এখন এট এ গ্যালেন্স ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্টটা স্টার্ট কখন থেকে হয় যেই রুলে আমি কাজ করছি আমি ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্টে যেখানে কাজ করছি এখানে আমার একটা অভিজ্ঞতা এবং আমার কাজের একটা চার্ট এখানে দেওয়া হলো ফার্স্ট অফ অল আমরা ডিমান্ড অফ গুডস আমার একটা ডিমান্ড আছে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট থেকে বা ইউজার ডিপার্টমেন্ট
লাগতে পারে এবং মাঝে মধ্যে আমরা কি করি স্টোরে লাস্ট থ্রি মান্থের যে কনজামশন সেটাকে এভারেজ করে একটা মিনিমাম স্টক লেভেল নির্ধারণ করি এই ডিমান্ডটা অনুযায়ী এই ডিমান্ডকে ফুলফিল করার জন্য দেন আমরা সোর্সিং করি এবং পার্সেসিং এ যাই পার্সেসিং করার জন্য আমরা সোর্স খুঁজে সাপ্লায়ার ভেন্ডরস কে আমরা পার্সেস অর্ডার দিয়ে থাকি এবং পার্সেস অর্ডার অনুযায়ী ভেন্ডর আমাকে মেটারিয়াল যখন ডেলিভারি দেয় তখন আমার স্টোর সেটা রিসিভ করে রিসিভ করার পরে র মেটারিয়ালসটা র মেটারিয়াল স্টোরেজে যায় এবং সেটা আমরা অপারেশন ডিপার্টমেন্টে যখন ইস্যু করি এটা বিভিন্ন ভাবে সেটা ট্রান্সফর্ম করা হয় ওয়ার্ক অ্যান্ড প্রসেসে থাকে কিছু ইনভেন্টারি এরপরে আস্তে আস্তে সেটা ফাইনাল গুডস হয়ে ফিনিশড গুডস স্টোরেজে চলে যায় আর ফিনিশড গুডস থেকে নির্দিষ্ট সময় আমরা সেটা ডিস্ট্রিবিউশন করি অ্যাজ পার কাস্টমার ডিমান্ড টু দ্য কাস্টমার্স ওয়ার হাউস ওর কাস্টমার্স লোকেশন এটা হলো এট এ গ্যালেন্স মেটালস ম্যানেজমেন্ট প্রসেসের একটা সিম্পল সামারি যেটা আমরা করছি সুতরাং আশা করি সংক্ষেপে মেটালস ম্যানেজমেন্টের যে কোর এলিমেন্টস গুলো কোর অ্যাক্টিভিটিস গুলো সেটা সম্পর্কে আলোচনা করলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে